பரலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தவரும் மறித்தே இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரும் ஆகிய சர்வ வலிமையுள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணை இல்லாத இன்ப நாமத்தில் கத்தருடைய பிள்ளைகளாகி உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அருமையான இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கத்தருடைய வார்த்தையை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷ ஊழியங்களின் சார்பிலே சிறப்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நாளில் கத்துடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்பதற்கு ஆதாரமாக ஏசாயா என்கிறவர் எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்து ஒன்று வனாந்திரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் வனாந்திரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் இந்த வசனத்தை இரண்டே வார்த்தையிலே சுருக்கமா இதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல வேண்டுமானால் வனாந்திரமும் வறண்ட நிலமும் செழிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் தேவனாகிய கர்த்த ஒரு காரியத்தை செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணினால் அந்த காரியத்தை தம் வாக்கு பண்ணினபடியே செய்து முடிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார் இந்த வசனத்தில் வனாந்திரத்தையும் வறண்ட நிலத்தையும் செழிப்பாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் என்றார் நிச்சயமாகவே அவர் அப்படியே செழிப்பாக்குகிற தேவனாயிருக்கிறார் நேர் கேட்கலாம் எங்க வனாந்திரம் வனாந்திரமாவே இருந்துட்டு போது வறண்ட நிலம் வறண்ட நிலமாவே இருந்துட்டு போது அது போய் எதுக்கு செழிப்பாக்கணும் செழிப்பா இருக்கிற இடம் செழிப்பா இருந்தா போதும் வனாந்திரமான இடம் வனாந்திரமா இருந்தா என்ன வறண்ட நிலம் வறண்ட நிலமா இருந்த என்ன அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போகுது ஏன் அந்த வனாந்திரத்தையும் வறண்ட நிலத்தையும் ஏன் கருத்த செழிப்பாக்குகிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த வேத பகுதி ஒரு சாதாரண வனாந்தரத்தை குறித்தோ வறண்டு போன நிலத்தை குறித்தோ அதனுடைய செழிப்பை குறித்தோ சொல்லுகிற வேத பகுதி அல்ல வனாந்தரம் போன்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வறண்ட நிலத்தை போன்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் செழிப்பாய் மாற்றுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் கவனியுங்கள் இது வெறும் மண்ணை குறித்தோ நிலத்தை குறித்தோ அதன் செழிப்பை குறித்து பேசுகிற வசனம் அல்ல வனாந்திரமாய் வறண்ட நிலமாய் வாழ்க்கை மாறி போய் விரக்தியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குகிற தேவன் நம் தேவன் என்று சொல்லுகிற வசனம் இது இன்னைக்கு அநேக மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சமுதாயத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசிர்வாதம் இல்லாதபடி அவர்கள் வாழ்க்கையிலே செழிப்பு இல்லாதபடி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே விருத்தி இல்லாதபடி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்பார்த்த நன்மைகள் எதிர்பார்த்த ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதபடி இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கை வனாந்தரத்தை போல வறண்ட நிலத்தை போல இருக்கிறதை நம் சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் வனாந்தரம் என்று சொன்னால் மனிதன் வாழுவதற்கு ஏதுவில்லாத ஒரு இடத்தை தான் வனாந்தரம் என்று சொல்லுவார்கள் அது மாத்திரம் அல்ல வனாந்தரத்திலே எவ்வளவு ஆழமாய் நம் தோண்டி பார்த்தாலும் அங்கு தண்ணீரை பெறுவது அதிக கடினம் செடி கொடிகள் வளர முடியாத ஒரு இடத்தை தான் வனாந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒரு வனாந்திரத்திற்குள்ளாய் ஒரு மனிதனை ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்க சொல்லிவிட்டு மீண்டும் வர சொன்னால் அவனால் போன திசையிலேயே மீண்டும் திரும்பி அவனால் வரவே முடியாது 
வனாந்தரம் என்று சொல்லுவது திசை தெரியாமல் அலைகிற ஒரு இடத்தை குறிக்கக்கூடியதாயிருக்கிறது இந்த வனாந்தரத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு நிலம் தான் இந்த வறண்ட நிலம் எப்படி வனாந்தரம் வறண்டு போயிருக்குமோ இந்த வறண்ட நிலமும் தண்ணீரற்றதாய் வறட்சியான நிலமாய் இருக்கும் அதை தேவனாகிய கர்த்த செழிப்பாய் மாற்றுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தினுடைய பொருள் வனாந்தரம் போன்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையிலே நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்களே இல்லாமல் வறண்ட நிலத்தை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து செழிப்பாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி பாருங்கள் நாமே நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை போல கஷ்டப்படக்கூடாது என்று நாம் விரும்புவோம் நாமே நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை போல குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை நாமே நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை போல குறைந்த படிப்பு படிப்பதை விரும்புவதில்லை நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை காட்டிலும் உயர்வாய் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் செழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் விருத்தியாக வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நாம் விரும்புவோம் நம் நாமே இவ்வளவு நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து கரிசனையோடு இருப்போமானால் நம்மை உண்டாக்குன தேவனாகிய கத்த இந்த உலகத்திலே வறண்டு போன ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழுவதை அவர் விரும்புவதில்லை வனாந்தரம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழுவதை நாம் அவர் விரும்புவதில்லை மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் செழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவனாகிய கத்தர் உலகத்திலே மனிதனை சிருஷ்டித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலேயே மனிதன் எப்படி உண்டானான் மனிதன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டான் என்பதை சரியாகவும் சத்தியமாகவும் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு புத்தகம் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்த வேதாகமம் மாத்திரமே தேவனாகிய கர்த்தர் மண்ணை எடுத்து ஒரு உருவத்தை செய்து அந்த மனித உருவத்தின் ஆசையில தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் மனிதன் ஜீவ ஆத்மாவானான் உயிர் பெற்று எழுந்தான் அவனுக்கு ஆதாம் என்று பெயரிட்டான் அவனுடைய விழா எலும்பை எடுத்து மனுஷியை உருவாக்கினார் அவனுக்கு அவளுக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டார் இந்த உலகத்திலே முதல் மனிதன் ஆதாம் முதல் மனுஷி ஏவாள் இவர்கள் இருவரையும் உண்டாக்கின கர்த்த அவர்கள் மேல் கரிசனை இல்லாதவராக அவர்களை வனாந்தரத்திலோ வறண்ட நிலத்திலோ கொண்டு போய் விடவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு பேருக்காக கர்த்தர் ஒரு பெரிய தோட்டத்தையே உண்டாக்கினார் பெரிய தோட்டம் அந்த தோட்டத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஏதேன் தோட்டம் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டாக்கினார் அந்த தோட்டம் மகா செழிப்பான தோட்டமாய் இருந்தது அது எவ்வளவு செழிப்பாய் இருந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு வேதத்தில் ஒரு நல்ல ஆதாரத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒரு தோட்டத்தை செழிப்படைய செய்வதற்கு ஏதேனிலிருந்து ஒரு பெரிய நதி வந்ததாம் ஓடி வந்ததாம் அந்த பெரிய நதி வந்து அந்த தோட்டத்தில் நான்கு பெரிய ஆறுகளாக பிரிந்ததா கவனிங்க ஒரு ஆறு ஓடிச்சுன்னா அந்த ஒரு ஆறை வச்சு ஒரு மாநிலமே செழிப்பாயிடும் ஆனால் இங்கு ஒரு தோட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய நதி வந்து அந்த ஒரு நதி நான்கு பெரிய ஆறுகளாக பிரிந்ததாம் அப்படியானால் அந்த ஏதேன் தோட்டம் எவ்வளவு செழிப்பான தோட்டமாய் இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நம்மால் எளிதாய் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறார் தேவனாகிய கத்த மனுஷனையும் மனுஷியையும் உருவாக்கி அவர்களை வனாந்தரத்திலோ வறண்ட நிலத்திலோ விடாதபடி அவர்களை செழிப்பான ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி அந்த செழிப்பான தோட்டத்திலே அவர்களை கொண்டு வந்து வாழும்படி விட்டார் இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற சத்தியம் 
நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நம்மை உண்மையாய் நேசிக்கிறபடியினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வனாந்தரம் போன்ற நிலை வராதபடி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வறண்ட நிலம் போன்ற நிலை வராதபடி நம்முடைய வாழ்க்கை செழிப்புள்ளதாக ஆசிர்வாதம் உள்ளதாக வளம் உள்ளதாக விருத்தி ஆகிறதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்பி நம்முடைய வாழ்க்கையை செழிப்பாய் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் நம்முடைய விருப்பமும் இந்த உலகத்திலே வனாந்தரம் போன்ற வறட்சியான ஒரு வாழ்க்கை வாழுவதை நாம் விரும்புவதில்லை சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் செழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் சுகபோகமாய் வாழ வேண்டும் விரும்புகிற பொருளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கை நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் சுகமாய் இருக்க வேண்டும் விரும்புகிற எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்று இந்த உலகத்திலே செழிப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நாமும் விரும்புகிறோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் விரும்புகிற வண்ணமாய் அமைவதில்லை சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதான வனாந்தரம் போன்ற நிலையின் நிமித்தமாய் வறண்ட நிலத்தை போன்ற நிலையின் நிமித்தமாய் அநேகர் வேதனையோடு வாழ பிடிக்காமல் தற்கொலை செய்து மறித்து போகிறார் ஒரு தொழிலதிபரை குறித்து செய்தி தாளிலே ஒரு செய்தி வந்தது ஒரு நல்ல தொழில் செய்கிற ஒரு மனிதன் நல்ல தொழில் செய்தார் அவர் வசித்த பகுதியிலே பேரோடு புகழோடு வாழ்ந்தார் லட்சக்கணக்கிலே சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் திடீரென்று அவர் எதிர்பாராத ஒரு சரிவு அவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்தது பல இடங்களிலே கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வாங்கின கடனை திரும்ப செலுத்த முடியவில்லை வாழ்க்கையிலே நன்மைகள் குறைய ஆரம்பித்தது வாழ்க்கையிலே ஆசிர்வாதங்கள் குறைய ஆரம்பித்தது கடன் பெருக ஆரம்பித்தது வேதனை பெருக ஆரம்பித்தது இவை எல்லாவற்றை காட்டிலும் சமுதாயத்திலே அவருக்கு இருந்த நல்ல பெயர் போக ஆரம்பித்தது மிகவும் மதிப்புள்ள மனிதனாய் இருந்தார் அவர் கடன் ஏராளமாய் வாங்கினதினாலே அவரிடத்தில் கடன் கொடுத்தவர்கள் வந்து மற்ற நண்பர்களுக்கு முன்பாக இவரை ஏலனப்படுத்தி இவரை அடித்து இவரை மரியாதை குறைவாய் நடத்தினபடியினாலே அவருடைய இருதயம் வேதனைக்குள்ளாய் மாறினது இவ்வளவு உபத்திரவங்கள் இவ்வளவு நெருக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய தொழில் எல்லாம் சரிந்து போய்விட்டது என் வாழ்க்கை வனாந்தரம் போல மாறிவிட்டது என் வாழ்க்கை வறண்ட நிலத்தை போல அடுத்த வேலை உணவு உண்ண கூட கஷ்டப்படுகிற ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டோமே என்று சொல்லி வாழ்க்கையில் உள்ள வறண்டு போன நிலையின் நிமித்தமாய் ஒரு முடிவெடுத்தார் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட வேற ஒரு பட்டணத்திற்கு போனார் ஒரு லாட்ஜில அறை எடுத்தார் அந்த லாட்ஜில தங்கி குடும்பத்தோடு கூட தற்கொலை செய்து கொண்டார் காரணம் என்ன சரீரத்தில் பலவீனமா இல்லை சரீரத்தில் கொடிய நோயா இல்லை வேற யாரும் வேதனைப்படுத்தினார்களோ இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே ஆசீர்வாதம் இல்லாதபடி விருத்தி இல்லாதபடி எதிர்பார்த்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி அவருடைய வாழ்க்கை வனாந்தரம் போல ஒரு வறண்ட நிலத்தை போல மாறினபடியினாலே அந்த மனிதனால் இனி வாழ முடியாது என்கிற ஒரு நிலையிலே தன்னையும் மாய்த்து கொள்வதோடு தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் கொலை செய்து முழு குடும்பமாய் தற்கொலை செய்து மறித்து போனார் ஆனால் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களையும் என்னையும் கர்த்த நேசிக்கிறார் நேசிப்பது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வனாந்தரம் போன்ற நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வறண்ட நிலம் போன்ற நிலையை அவர் செழிப்பாய் மாற்றுகிற தேவனாயிருக்கிறார் அதுதான் கர்த்தருடைய சிறப்பு உன்னுடைய வனாந்தரம் போன்ற நிலையை உன்னுடைய வறண்ட நிலம் போன்ற நிலையை நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லவில்லை உன்னுடைய வனாந்தரம் வறண்ட நிலம் போன்ற உன் வாழ்க்கையை செழிப்பாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் செழிப்பாய் மாற்றுகிற தேவன் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கை வனாந்தரம் போல இருக்கிறதோ இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கை வறண்ட நிலத்தை போல இருக்கிறதோ ஐயா நான் என்ன செய்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில விருத்தி இல்லை நான் என்ன செய்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நன்மைகள் இல்லை நான் என்ன செய்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதங்கள் இல்லை 
இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாத குறைவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கையை செழிப்பாய் மாற்றுவதற்கு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அற்புதங்களை செய்தவர் மாத்திரம் அல்ல அதே வல்லமையோடு இன்றைக்கும் அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார் ஒரு குடும்பத்தை அறிவே அந்த குடும்பத்தின் மக்கள் என்னிடத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் எதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் பிரதர் எங்க வீட்டில் மூணு பேர் நன்றாய் சம்பாதிக்கிறோம் வருமானம் எல்லாம் நன்றாய் வருகிறது ஆனால் அந்த வருமானம் எப்படி செலவாகிறது என்றே தெரியவில்லை எதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றோம் கணக்கெல்லாம் போட்டு பார்த்தா கரெக்டா தான் வருது ஆனா நாங்கள் சம்பாதிக்கிற பணம் எங்கள் கையிலே தங்குவதே இல்லை அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய சொந்த வீட்டிற்கு அருகாமையிலே ஒரு பாத்ரூம் கட்டலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆசைப்பட்டு அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து ஏறத்தாழ இரண்டு ஆண்டுகளாகிவிட்டது இன்னும் எங்களால் கட்ட முடியவில்லை அது ஏன் என்றே தெரியவில்லை அவர் இப்படி சொல்லுகிறார் ஒரு நாள் நான் அதை கட்டுவதற்கான கொத்தனாறு மற்ற ஆட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து விட்டேன் எல்லாம் ஆயத்தமாகிவிட்டது இன்றைக்கு கட்டிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நான் முயற்சி செய்தேன் அவங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க சிமெண்ட் அன்னைக்கு வரவே இல்லை அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க சிமெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு எங்களை கூப்பிடுங்க நாங்கள் வந்து கட்டித்தரோம் போயிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் சிமெண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு அவங்களும் வந்துட்டாங்க எல்லாம் ஆயத்தமாயி சரி கட்ட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பேசும்போது மணல் வருவதற்கு தாமதமானது உடனே அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க உடனே ஒரு நாள் சிமெண்ட் ஆயத்தம் பண்ணியாச்சு மணல் ஆயத்தம் பண்ணியாச்சு கட்ட வேண்டிய வேலை ஆட்களும் வந்துட்டாங்க எல்லாம் ரெடி என்னுடைய இறுதியை சொன்னது அப்பாடா இன்னைக்காவது இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு நாங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கப்ப பயங்கர மழை பயங்கர மழை அன்னைக்கு வேலையை செய்ய முடியல வந்தவங்க எல்லாம் திரும்ப போயிட்டாங்க பத்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்கள் ஒரு மாசம் கழித்து மீண்டும் அவர்களை வர சொன்னிட பொழுது அவர்கள் வந்த போது நாங்கள் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்திருந்த சிமெண்ட் மூட்டையை வேலைக்காக எடுத்தால் அவை எல்லாம் கட்டியாய் மாறி போயிருந்தது தண்ணீர் பட்டபடியினாலே ஆகவே அவ்வளவு சிமெண்ட் வீணாய் போய்விட்டது இப்படி பல மாதங்களாக ஒரு பாத்ரூம் கட்டவே எங்களால் முடியவில்லை நாங்கள் என்ன செய்தாலும் அது தோல்வியாகவே முடிகிறது எங்கள் குடும்பத்தில் ஆசிர்வாதத்தையே பார்க்க முடியவில்லை எங்களுக்கு அஜபியுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு குடும்பம் வந்தது கத்தர் அந்த குடும்பத்தை ஆசிர்வதித்தார் இப்பொழுது செழிப்பாயிருக்கிறார் நான் சொல்ல வருகிற காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் வனாந்தரம் போன்ற நிலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வறண்ட நிலைகளை ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து மாற்றுகிறேன் என்று சொல்லவில்லை அவர் செழிப்பாய் மாற்றுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அநேக பிரபலமானவர்கள் அநேக நடிகர்கள் அநேக நடிகைகள் வாழ்க்கையிலே வனாந்தரம் போன்ற நிலையின் நிமித்தமாய் வறண்ட நிலையின் நிமித்தமாய் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை இழந்து சந்தோஷத்தை இழந்து நிம்மதியை இழந்து அநேகர் இன்றைக்கு தற்கொலை செய்து மறித்து போகிற செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோ நாம் குறைந்த வயதிலே நம்மை நாமே மாய்த்து கொண்டு நாம் மறிப்பதை விரும்புவதில்லை நாம் வறண்ட வாழ்க்கை வாழ்வதையும் வனாந்தரம் போன்ற வாழ்க்கை வாழ்வதையும் விரும்புவ விரும்புவதில்லை மாறாக நாம் இந்த உலகத்தில் செழிப்பாய் அவருடைய பிள்ளைகளாய் ஆசீர்வாதங்களோடு விருத்தியோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பான சகோதரனே அன்பான சகோதரியே ஒருவேளை இதுவரை உங்கள் வாழ்க்கை வனாந்தரம் போன்ற வாழ்க்கையா இருந்திருக்கலாம் இதுவரை உங்கள் வாழ்க்கை வறண்ட நிலம் போன்ற வாழ்க்கையா இருந்திருக்கலாம் இனி அவ்வளவுதானோ இனி என்னுடைய குடும்பத்தில் நன்மைகள் வராதோ இனி என் குடும்பத்தில் ஆசிர்வாதங்களை நான் பார்க்க முடியாதோ என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதங்களை பார்க்க முடியாதோ என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பமே ஒரு வனாந்தரம் போன்ற வறண்ட நிலம் போன்ற வாழ்க்கையாய் குடும்பமாய் இருக்கிறது இனி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய குடும்பத்திற்கு விடுவு காலமே இல்லையோ என்று சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியோடு எதிர்பார்ப்போடு இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஆசிர்வாதமான வார்த்தை தான் வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் அவருடைய கிருபையினாலே செழிப்பாய் மாறும்
இதுவரை நீங்கள் எவ்வளவோ பிரயாசம் எடுத்திருக்கலாம் எவ்வளோ இடங்களுக்கு போயிருக்கலாம் எவ்வளோ செலவு செய்திருக்கலாம் எவ்வளோ முயற்சிகளை எடுத்திருக்கலாம் உங்கள் எல்லா முயற்சியும் தோல்வி அடைந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி இயேசுவே வனாந்தரம் போன்ற வறண்ட நிலம் போன்ற நிலையெல்லாம் செழிப்பாய் நீர் மாற்றுகிறவராமே என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பத்தை செழிப்பாய் மாற்றும் என் குடும்பத்தில் ஆசிர்வாதங்களை தாரும் நன்மைகளை தாரும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அவரிடத்திலே விசுவாசத்தோடு கேட்டு பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வனாந்தரம் போன்ற நிலையை வறண்ட நிலம் போன்ற நிலையை மாற்றி உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் சந்ததியையும் ஆசீர்வதிப்பார் விசுவாசத்தோடு ஜோமனுவோமா கத்தோடைய சமூகத்தை நோக்கி ஜோமனுவோம் வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் என்ற வேத வசனத்திலிருந்து இன்னைக்கு எங்களோடு கூட பேசின எங்கள் பரலோக பிதாவே இதனால நாங்கள் தியானித்த வண்ணமாக நீர் எங்கள் வனாந்தரம் போன்ற நிலையை வறண்ட நிலம் போன்ற நிலையை செழிப்படைய செய்கிறவர் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபு செய்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தைகளை தயவாய் கரு கரிசனையோடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிப்பீராக அவளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே காணப்படுகிற எல்லா வண்ணாந்தரம் போன்ற நிலைகளை மாற்றி வறண்ட நிலம் போன்ற நிலைகளை மாற்றி உங்களுடைய பிள்ளைகளை சகல நன்மையினாலும் ஆசிர்வாதங்களினால நிறைத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நீ செழிப்படைய செய்யும்படியாய் சிபிக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதி உங்களுடைய பிள்ளைகளின் குடும்பங்களை ஆசிர்வதி அவருடைய பிள்ளைகளின் குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும் நன்மை நாள் நிறைத்து நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்திலே அதிக தாழ்மையோடு செபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே ஆமே 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 வனாந்தரத்தையும் வறண்ட நிலத்தையும் செழிப்பாக்குகிற கத்த உங்கள் வாழ்க்கையும் செழிப்பாக்கி உங்களை நன்மை நாள் நிறைத்து நடத்துவாராக கத்துடைய கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமே ஆமே